صبح روز جمعه همه در خواب ناز و ما داریم میریم مارگون احسان آبا هوا تاریک ساعت شیش صبح ایمان بریم به سمت مارگون آبشار مارگون شمال استان فارس که حدوداً 150 کیلومتر از شیراز فاصله داره خرداد 1401 بود که رفتیم و این آبشار زیبا رو دیدیم که ویدیوش رو توی کانال میتونید ببینید امروز باز داریم میریم تا طبیعت زمستونی و برفی این منطقه رو با هم ببینیم ولی این دفعه تفاوت آب و هوای شمال و غرب استان رو میخوام بهتون نشون بدم که زمین تا آسمون با هم فرق میکنه جاده یه مقدار یخ زده بود دیگه مجبوریم زنجیر شخ رو بندیم ولی عجب برفی زده رسیدیم اول آبشار واقعا طبیعت بی نظیر برف عالی احسان چیکار داری میکنی؟ حالا دارم دیگه به قواسی رو پوشم سردمون نشم ایمان دیگه من از جلوتر دیگه نمیشه بری باید پیاده برویم برسیم ببینیم چی جوره ولی هوا خیلی خوب خدا رو شک هوا عالیه در سر ویدیو گرفتن اینا جوری که دلمون میخواست بیش نرفت برفه ولی قشنگه ولی آبشار کامل دیگه اخنا زده ولی قشنگ شده آقا آقا دمت گرد آقا احسان ممنون که آوردیم تا اینجا
یه اتفاق افتاد آقا سریع ما باربنده داریم جمع میکنیم بریم بالا بودیم یهو بهمن بهمن از اون بالا اومد پایین خدا رو شکر توریمون نشد کسی دورش نشد احسان هم درونش درونش بالا بود یه فیلم گرفت میذارم ببینید واقعا خدا رحم کرد کسی توریش نشد و برف هم تازه بود به خاطر همین اتفاقی نیافتاد خیلی خیلی مراقب باشید اگر اومدید تور شده ها بعد از دیدن آبشار مارگون، کوه ها و دشت های برفی شمال استان فارس باید بریم سمت غرب استان. 230 کیلومتر از آبشار مارگون به سمت منطقه کازرون که بریم، دیگه خبری از برف نیست. هوا بهاری و کل دشت های اطراف سرسبز. کجای دنیا توی فصل زمستون هم میتونی بری برف بازی کنی، هم گل نرگس ببینی و اگه یکم بری پایین تر توی سواحل خلیج فارس میتونی شنا کنی. نمیدونم شاید باشه ولی ایران واقعا یه چیز دیگه است. امروز دیگه فقط احسان رو داریم ایمان سرکار بود نایمد الان هم رسیدیم تازه روستای پل آبگینه یه نقش برجسته است مربوط به دوره قاجار اینو بهتون نشون بدم و بریم سمت نرگز حالا این نقش برجسته هم مربوط به تیمور میرزا پسر حسین قلی میرزا فرمان فرما که از نواده های فتلی شاه و حاکم کازر موده که توی تصویر در حال رام کردن شیر کشیده شده اگه ویدیوهایی که از نقش برجست های ساسانی درست کرده باشم رو دیده باشید کاملا تفاوت این نقش رو با نقش های ساسانی متوجه میشید که چقدر زرافت این دوتا با همدیگه متفاوته بعد از پل آبگینه از جاده بالاده میریم به سمت روستای بیدکان دو طرف جاده دیروز همش برف بود و امروز کل دشت سرسبزه این مزرعه گل نرگس هم که بین سه تا نخلسون قرار داره مال آقای سید جواد حسانیان هست که لطف کردن و اجازه دادن ازشون فیلم بگیریم که میبینید در حال برداشت گل نرگس هستن گل نرگس از اوایل آزرما شروع میشه گل ایش و تا اواخر بهمن ما ادامه داره
اینا دو نمونه گل یه گل پرپری هفت بر میگن هفت زرد و این نمونه گل شعلا اصلی که به حساب گل شعلا اینا الان نشون میدیم به اون اینا گل شعلا اینو گل گل شعلا این گل گل شعلا است و این هم هفت بر یا تو الان نمونه شه بگم این هفت بر سکر این شاخه اینا هفت بر ای اینا هفت بر این شاخه این گل هفت بر پرپر میان پرپر یا هفت بر یا هفت زرده ها همه دسته نمونه اسمون همین دو نمونه دارین شما اینجا همین دو نمونه ها کشت کردیم آقا زحمت کشتم قابل شما نه دستون نه نکنه خیلی عالی خدا برکت بده امیدوارم لذت برده باشید از این ویدیو هم مثل همیشه دمت گرم احسان اومدی آقا دو روز داریم میگر دیروز که از صبح که رفتیم بیرون تا فکر کنم 8 و نیم نو برگشتیم خونه امروز هم که زهر اومدیم و الان شب شده کنار رتونه ای دالکی منتظر ویدیو بعدی باشید یه ویدیو هم میذارم این بالا مربوط به دژ سرگزد قبلا گرفتم حتما این ویدیو رو ببینید ویدیو جالبیه همتون گرم و تا ویدیو بعدی